সৈয়দনা মারিয়াম আলাইহাসসালাম যার নামে আল্লাহ তালা কোরআনে একটা সুরা দিলেন উনি পৃথিবীতে এমন একজন মহিয়সি নারী যেই নারীর গর্ভে যেই নারীর পেটের ভেতরে স্বামীর স্পর্শ ছাড়া সন্তান দিয়েছে কে সৈয়দনা পেটে আসলেন মারিয়াম আলাইহাসালাম লজ্জা পেলেন হায় হায় কেমন করে এলাকাবাসীদের কাছে আমি আমার মুখ দেখাবো বিয়ে করি নাই স্বামী নাই বিয়ে হয় নাই স্বামী নাই কিন্তু পেটে সন্তান চলে এসেছে হায় হায় এলাকায় কেমনি মুখ দেখাবো লজ্জায় পড়ে মারিয়াম আলাইহাসালাম এলাকা থেকে চলে গেলেন কি অবাক করে কাণ্ড বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার জন্য বড় হওয়ার জন্য ছয় মাস সাত মাস লাগে নাই পেটে বাচ্চা আসার সাথে সাথে বাচ্চাটারে বড় করে দিয়েছে কে ক্ষুদার চোটে খাবার কিছু নাই সামনে ঝরনা উপরে একটা খেজুর গাছ সৈয়দনা ইসালাই সাল্লাম কে কোলে নিয়ে মারিয়াম আলাইহাসালাম মনে মনে ভাবে হায়রে কেউ যদি একটু খেজুর পেটে দিত এই ক্ষুদার মুহূর্তে আমি খেজুর খেয়ে পেটের ক্ষুদা নিবারণ করতাম রব্বুল আলমিন মারিয়ামকে উদ্দেশ্য করে আয়াত নাজিল করে দিলেন কোরআন সাক্ষী এর মানে হচ্ছে মারিয়াম কেউ পেড়ে দিবে না একটু কষ্ট করে হাতটা উঁচু করে খেজুরের ডালা ধরে ঝাঁকুনি মারো শিক্ষা দিয়েছে যেই পরিস্থিতিতে থাকো না কেন তোমাকে শ্রম ব্যয় করে কষ্ট করে তোমার উপার্জন করতে হবে রেজিকের বন্দোবস্ত করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিক ইসলাম আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছে কাজে লজ্জা নাই আবার বিশ্ব নেই বললেন তোমাদের কারো হাতে যদি একটা চারা বীজ থাকে সে যদি দেখে কেমত হতে শুরু করেছে কারো হাতে একটা চারা বীজ নিয়ত করেছে চারা বীজটা রোপণ করবে ইন দা মিন টাইম দেখলো কেমত হতে শুরু করেছে বিশ্বনবী বললেন যদি তোমার সুযোগ থাকে কেমত হওয়ার আগে চারা বিষটা রোপণ করে দাও কথা বুঝতে পেরেছেন আপনার হাতে একটা চারা বীজ আপনি প্ল্যান করেছেন এই চারা বিষটা রোপণ করবেন ইন দা মিন টাইম দেখলেন কি হওয়া শুরু হয়েছে ইদা জুলজিলাতিল আরদ জুলজালাহা দা বিগেস্ট আর্থ কোয়াক ভূমিকম্প শুরু হয়েছে কেমত হয়ে যাবে বিশ্বনবী বললেন কেমত হইতেছে ওদিকে আর তোমার হাতে যদি চারা বীজ থাকে দেরি করো না কেমন তোমার কাজ পর্যন্ত আসার আগে সুযোগ পেলে চারা বীজটা রোপণ করে দাও ইসলাম শিখিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে লড়ে যেতে হবে এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে জায়গা করে দেয় না জায়গা করে নিতে হবে এই পৃথিবীটা দ্য লাইফ ইজ নট বেড অফ রোজেস এটা ফুল বিছানো কোনো ফুল সজ্জা নয় এটা কণ্ঠকা কীর্ণ কেউ আপনার স্পেস করে দিবে না কেউ আপনাকে সুযোগ করে দিবে না কেউ আপনার জায়গা করে দিবে না বরং আপনি জায়গা করে নিলে টাই না নিচে নামাবে কথা বলেন এই জন্য কখনো অলসতাকে স্থান দেয়া যাবে রসুল বাতি দুঃখানু শয়তান অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা অলস যদি কেউ থাকে এটা টেনে বেঁধে কাজে নামাবে পারা যাবে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্মীপুরে এরকম অলস ছেলে পেলে নাই আছে আমরা আজকে অলসতাকে নো বলে যাবো এই মাহফিল থেকে অলসতাকে আমরা কি বলবো আওয়াজ করে বলতে হবে অলসতাকে কি বলবো আমরা মুমিনের জীবনে কোনো অলসতা নেই অলস হয় মুনাফিকরা অলস হয় তারা চিল্লায় বলতে হবে মুমিনরা অলস হয় অলস হয় কারা এই জন্য কোরআনে আল্লাহ একথাও বলে দিলেন মুনাফিকরা যখন মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজে যায় ওই নামাজে তাদের এখলাস নাই 
ওই নামাজের ভেতরে তাদের কোন খুশু হদু নাই ওই নামাজের ভেতরে আছে শুধু অলসতা ওই নামাজে কি আছে কিন্তু আমরা যখন নামাজে যাই আমাদের অলসতা আছে আমরা নামাজ পড়লে আমাদের হৃদয়টারে সজীব করে দেয় কে আমরা উজু করলে আমাদের মনটাকে চাঙ্গা করে দেয় কে আমরা মসজিদে ঢুকলে হৃদয়টাকে প্রাণবন্ত করে দেয় কে মমিন তো নামাজে গেলে চাঙ্গা হয় মমিন উজু করলে চাঙ্গা হয় বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন খেয়াল করে শুনবেন লক্ষ্মীপুরের ভাইয়েরা চমৎকার একটি হাদিস আমরা যখন ঘুমোতে যাই শয়তান আমাদের প্রত্যেকের মাথার পিছনে তিনটা অলসতার গিট মারে কয়টা আওয়াজ করে বলেন তিনটা অলসতার গিট মারে তিনটা গিট মারে যখন আমরা ঘুমোতে যাই অলসতার তিনটা গিট মেরে আমাদের কানের সামনে এসে ফিস ফিস করে মন্ত্র পড়তে থাকে সূর্য উঠে যাচ্ছে শয়তান বলে আলাই সালাই লুন তবিল এখন অনেক সময় আছে লম্বা 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 চৌড়া রাত পড়ে আছে তুমি ঘুমাও আপনি ঘুম থেকে উঠেই যখন ঘুম থেকে ওঠার দোয়া পড়বেন আপনার অলসতার প্রথম গিট খুলে দেয় কে ঘুম থেকে ওঠার দোয়াটা কি আলহামদুলিল্লাহ ঘুম থেকে জেগে ঘুমের দোয়া পড়ার পরে যখন কেউ অজু করে ফেলে অলসতার দ্বিতীয় গিটটাও খুলে দেয় কে তখন মুমিন বান্দা সজীব হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আর যদি ঘুমিয়ে থাকে তিনটা গিট তার মাথার পেছনে শয়তানের অলসতার লেগে থাকে তাহলে তার দিনটা শুরু হয় অলসতা দিয়ে আর সে হয় অলসতার রাজা চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা কি অলস হতে চাই না কর্ম হতে চাই কোন নবীরা কি অলস ছিলেন পৃথিবীতে কোন নবী অলস ছিলেন সব নবী কর্ম ছিলেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন মা বা বিজ্ঞান ইল্লা রাল গানাম এই পৃথিবীতে এমন কোন নবী নাই যে নবী বকরি চড়ায় নাই কি চড়ায় নাই বকরিরে আপনারা লক্ষ্মীপুরের ভাষায় কি বলেন কি বলেন ছাগল তো পৃথিবীতে এমন কোন নবী নাই যে নবী কি চড়াই নাই ছাগল চড়াই নাই সাহাবরা বললেন ইয়ারা সুল্লা আপনিও ছাগল চড়াইছেন বিশ্ব নিশ্বাস বললেন না আমিও ছাগল চড়িয়েছি ও এমনি আমি তো মক্কাবাসীদের অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে তাদের ছাগলগুলোকে চড়িয়ে দিতাম সুমানাল্লাহ পড়বেন না বিষ্ণু ইসা ইসলাম ছাগল চড়াতে ছাগল চড়ানো সহজ কাজ না কঠিন কাজ কেন কঠিন এটা হ্যাঁ টেরা খুঁটি মারে হ্যাঁ তো ছাগল যারা পালে তারা জানে ছাগল পালা কত কষ্ট ওরে ডানে টান দিলে ও কই যায় রশিদরে বায়ে টান দিলে কই যায় সামনে টানলে কই যায় পিছনে টানলে কই যায় সারা সপ্তাহ আপনি সময় পান না এটার গোসল করাবেন ভাবলেন আজকে জুমার দিন আমিও গোসল করি এটার গোসল করাই এটারে আপনি পুকুর ঘাটে নিবেন টান দিছেন ওর বাপের কিরা ও এক ইঞ্চিও সামনে যাবে না ঠিক কি না এই টেরা প্রাণী আল্লাহর কি কি মহিমা আল্লাহ তালা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষদেরকে ছাগল চড়িয়ে ছেড়েছেন ঠিক কি না আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন ছাগল চড়ানো অনেক কষ্টের কাজ 
অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন এখন নবীরা তোমরা ছাগল চড়াও কিছুদিন পর ছাগলের চেয়েও ট্যারা জাতি মানুষ চড়াইতে হয় মানুষের মধ্যে ট্যারা আছে না নাই ভালো বললে ভালোটা বুঝে না ডানে যেতে গেলে বায়ে যায় বায়ে যেতে বললে ডাইনে যায় এরকম আছে না নাই সম্মানিত ভাইয়েরা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুসালাম ওনারা কর্ম ছিলেন সৈয়দনা আদম আলাইহিসালাম নিজ হাতে চারা গাছ রোপণ করে চাষাবাদের কাজ করেছেন সুবান আল্লাহ প্রণয়